আসসালামু আলাইকুম শুরু করছি বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এর প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ অঙ্কের প্রথম অধ্যায় ডেটা কালেকশন এন্ড প্রেজেন্টেশন অথবা কালেকশন অফ ডেটা এর ক্লাস নাম্বার 3 তো চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনা চলে যাই আজকে আমরা বেশ কিছু সালের অঙ্ক আবারো দেখব অঙ্কগুলো বিগত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সেভেন কলেজ বিভিন্ন সালে এসেছে যতটুকু সম্ভব হয়েছে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি এবং একই নিয়মের একাধিক অঙ্ক আমরা সম্মিলিতভাবে একটা দুইটা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি তো মনোযোগ দিয়ে দেখলে আমি নিশ্চিত যে আপনার অঙ্কগুলো বুঝবেন তো আজকে আমরা প্রবলেম নাম্বার দশ দিয়ে শুরু করছি ইতিপূর্বে আমরা নটি প্রবলেম অর্থাৎ নয়টা অঙ্ক সমাধান করেছি এটা সমাধানের প্রবলেম সিরিয়ালে দশ আমাদের সমাধানে সিরিয়ালে দশ এই অঙ্কটা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট দুই হাজার উনিশ সালে ইতিমধ্যেই এসেছিল গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক অঙ্কটার মধ্যে যে তথ্যগুলো দেওয়া ছিল সেটা আমরা পড়ছি যে ড্র অ্যান অজিভ ফ্রম দ্য ফলোইং টেবিল অ্যান্ড ক্যালকুলেট মেডিয়ান ফ্রম দ্য অজিভ এবং এই মজি অজিভ থেকে আবার মেডিয়ান করতে বলা হয়েছে তো প্রথমে আমাদের এই যে ক্লাস ইন্টারভেল যেটা দেয়া আছে এবং ফ্রিকুয়েন্সি যেটা দেয়া আছে এই দুইটা তথ্য দিয়ে আমাদের একটা টেবিল তৈরি করতে হবে যেহেতু আমাদের অজিভ করতে বলা হয়েছে অ্যান অজিভ অ্যান অজিভ মানে মাথায় রাখতে হবে একটা অজিভ কার্ভ সেটা হবে লেস দেন অ্যান অজিভ মানে একটা অজিভ হবে সেটা হবে লেস দেন আর যখন হবে যে একাধিক অজিভ অনেক সময় অ্যান অজিভ থাকলে অনেকেই ফুল অজিভ কার্ভটি করে দেয় সেটাও হবে তবে অ্যান অজিভ থাকলে একটা করার নিয়ম তো যেহেতু এখানে মেডিয়ান বলা হয়েছে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভাইটাল তথ্য মেডিয়ান বলা হয়েছে এই মেডিয়ান মানেই হচ্ছে আমাদের দুইটা অজিভ কার্ভই লাগবে লেস দেনও লাগবে মোট দেনও লাগবে তো মেডিয়ান না বলে আমরা কিন্তু অ্যান অজিভ মানে একটা অজিভ কার্ভই করতাম তো প্রথমে আমরা টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ অজিভ অ্যান্ড মেডিয়ান আমরা এই টেবিলটা করতেছি অজিভ এবং মেডিয়ানের উদ্দেশ্যে তো শুরুতে আমরা মার্কস যেটাকে আমরা বসাচ্ছি যে ক্লাস ইন ক্লাস বলা আছে যে একশো থেকে দুইশো সেটা তোলা হইল একশো থেকে দুইশো ক্লাস ইন্টারভেলের শাড়িতে এরপর দুইশো থেকে তিনশো দুইশো থেকে তিনশো এরপরে বলা আছে তিনশো থেকে চারশো তিনশো থেকে চারশো এরপর চারশো থেকে পাঁচশো আছে চারশো থেকে পাঁচশো আমরাও তুললাম এরপরে হচ্ছে যে পাঁচশো থেকে ছয়শো আছে সেটিও আমরা টেবিলে তুলে ফেলছি যে পাঁচশো থেকে ছয়শো এরপরে আমাদের আছে আট সেটি আমরা বসিয়ে দিয়েছি এরপরে বারো আছে তারপরে বিশ পনেরো সাত বিশ পনেরো সাত তো এই ছিল আমাদের মূলত টেবিলের তথ্য বলে এখন আমাদের যে কাজটা বাড়তি করতে হবে সেটা হচ্ছে কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি কিউমুলেটিভ অর্থাৎ ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বের করতে হবে তো এটি আবার দুটি স্টেপ হয় যেহেতু মেডিয়ান অজিভ কার্ভ করতে হবে তা দুটি একটা হলো লেস দেন আর একটা হচ্ছে মোট দেন তো লেস দেনটা কীভাবে হয় প্রথমে এই আটটাকে আমরা ঠিকভাবে বসিয়েছি এই আটের সাথে পরের বারো যোগ করলাম বারো যোগ করলে আসলে বিশ বিশের সাথে পরের বিশ যোগ করলে আসবে চল্লিশ চল্লিশের সাথে পরের পনেরো যোগ করলে আসবে পঞ্চান্ন পঞ্চান্নর সাথে পরের সাত যোগ করলে আসবে বাষট্টি অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে যোগ করা হয়েছে প্রথমে আট নেওয়া হয়েছে আটের সাথে পরে বারো যোগ করলে বিশ বিশের সাথে পরের বিশ যোগ করলে চল্লিশ চল্লিশের সাথে পরে পনেরো যোগ করলে পঞ্চান্ন এবং তার সাথে যদি আমরা সাত যোগ করি তাহলে পেয়ে যাব বাষট্টি এরপরে মোট দেন অজিভটা কীভাবে করব সেটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি মোট দেন অজিভটা আমরা প্রথমে এই সাতটাকে আমরা এখানে নিয়ে যে বসিয়ে দিব নিচ থেকে সাথের সাথে এই যে যে সাতটা বসালাম এই সাতের সাথে পরের পনেরো যদি যোগ করি পনেরো সাত হয়ে যাবে বাইশ বাইশের সাথে পরের বিশ যদি যোগ করি হয়ে যাবে বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশের সাথে পরের বারো যদি যোগ করি হয়ে যাবে চুয়ান্ন চুয়ান্ন সাথে যদি আমরা পরের আট যোগ করে দিই হয়ে যাবে বাষট্টি অর্থাৎ এটাকে নিচ থেকে এই নিচ দিক থেকে আমরা ক্রমযোজন করেছি প্রথমে সাতটাকে আমরা ট্রান্সফার করেছি সাতের সাথে এই সাতের সাথে পরের পনেরো যোগ করলে হয়ে যাবে বাইশ বাইশের সাথে পরের বিশ যোগ করলে বিয়াল্লিশ এভাবে এবং আর একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস বা ফ্রিকুয়েন্সি যেটাকে আমরা বলি সেটাকে কিন্তু আমরা যোগ করে দিব এটা আমরা যোগ করলাম যোগ করলে আমরা পেয়ে যাব সিক্সটি টু তো এখন আমরা এই যে টেবিলটা পাইলাম এই টেবিলের সাহায্যে এই টেবিলের সাহায্যে আমরা এবং এই যে লেস দেন ফ্রিকুয়েন্সি এই দুইটা তথ্যের সাহায্যে এমন ইভেন ফ্রিকুয়েন্সি এই যে এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে ফ্রিকুয়েন্সি কলাম ক্লাস ইন্টারভেল কলাম এবং লেস দেন অজিভ এই তিনটার সমন্বয়ে একটা মেডিয়ান বের করব যেটা আমাদের বাধ্যতামূলক না আমরা যেহেতু অজিভ থেকে মেডিয়ান করতে বলা হয়েছে 
তো সেই ক্ষেত্রে এই মিডিয়ানটা আমাদের বাধ্যতামূলক নয় তবে যেহেতু বইগুলোতে করানো হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ের সেই জন্য করে দেখানো হলো মূলত মিন মিডিয়ান মিড আমরা মুড এই তিনটা টপিকস এর পরবর্তী যে অধ্যায়টা আমাদের সামনে আসবে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি সেইখানে আমরা আলোচনা করব ডিটেইলস আছে এখানে অতটা ভালো বোঝার প্রয়োজনও নাই এবং দরকারও হবে না তারপরেও বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তো এখানে প্রথমে যে বিষয়টা খেয়াল করতে হবে মিডিয়ান ক্লাস আমরা জানি না যে কোন ক্লাসের মধ্যে এখানে তো অনেকগুলো ক্লাসের শ্রেণী ব্যবধান আছে আমরা জানি না যে কোন ক্লাসের মধ্যে মিডিয়ানটা আসলে আছে তো সেই জন্য আমাদের একটা ফর্মুলা আছে যেহেতু এন এর মান জোর তাহলে এন ডিভাইড বাই টু তম আইটেম হুইস লাইস ইন সি এফ তাহলে এইটা হলো মিডিয়ান ক্লাস বের করা একটা সূত্র এইটা এন ডিভাইডেড টু এন এম আর সিক্সটি টু এন এম আর সিক্সটি টু যদি আমরা বসিয়ে দিই এন এম ওয়ান সিক্সটি টু হবে এটা সিক্সটি টু বসিয়ে দেওয়ার পর টু দিয়ে ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাবো একত্রিশ একত্রিশ এই এই একত্রিশটা এই একত্রিশ কথাটা আমাদের তাকাতে হবে এই যে লেস দেন যে ফ্রিকুয়েন্সি শ্রেণীটা আছে এখানে একত্রিশ আসলে কার মধ্যে পড়ে অবশ্যই চল্লিশের মধ্যে এখন অনেকে প্রশ্ন করবে যে একত্রিশ কীভাবে চল্লিশের মধ্যে হয় তো খেয়াল করুন এখানে যে আট আছে বিশ আছে আমরা যদি জার্সি হিসাব করি এক দুই তিন চার পাঁচ হ্যাঁ এইভাবে যদি আমরা এক থেকে আটটা জার্সি পরিহিত খেলোয়াড়কে এক মানে একটা শাড়িতে সাজালাম হ্যাঁ এরপরে আট জার্সি শেষ এরপর নয় থেকে শুরু হবে নয় দশ এগারো বারো এভাবে বিশ পর্যন্ত এইভাবে যদি আমরা আর একটা শাড়ি তৈরি করি যার যেখানে বিশ পর্যন্ত জার্সি ধারী খেলোয়াড় থাকবে এরপরে আমরা যদি চু একুশ থেকে শুরু করি একুশ বাইশ তেইশ হ্যাঁ এরপরে চব্বিশ এভাবে যদি আমরা চল্লিশ পর্যন্ত জার্সিধারী খেলোয়াড়দেরকে আর একটা শাড়িতে সাজাই তাহলে যদি জিজ্ঞেস করি যে আমি একত্রিশ নাম্বার জার্সিটা কোন শাড়িতে খুঁজে পাব অবশ্যই সবার অ্যান্সার কিন্তু চল্লিশ সাড়ে চল্লিশতম শাড়ির মধ্যেই আসবে অর্থাৎ এই শাড়িতে আমরা একত্রিশতম জার্সিটা খুঁজে পাবো তো ঠিক এভাবে একত্রিশতম ব্যক্তিটাকে আমরা খুঁজতে চাই তো একত্রিশতম ব্যক্তিটা আসলে আছে এই চল্লিশের মধ্যে তাহলে এই চল্লিশের মধ্যে থাকার অর্থই হচ্ছে আমাদের ক্লাস ইন্টারভিউ হবে তিনশো থেকে চারশো এই জন্য লিখছি যে একত্রিশ হুইস লাইস ইন ক্লাস থ্রি হান্ড্রেড টু ফোর হান্ড্রেড এর মধ্যে অবস্থিত এই যে থ্রি হান্ড্রেড টু ফোর হান্ড্রেড এখান থেকেই ঘটনা শুরু মিডিয়ানের তা এই যে থ্রি হান্ড্রেড এটাকে বলি লোয়ার লিমিট এবং ফোর হান্ড্রেড এটাকে বলি আপার লিমিট তো লোয়ার লিমিট এল এর মান থ্রি হান্ড্রেড এরপরে হচ্ছে এন এ মান আমরা জানি সিক্সটি টু এরপরে হচ্ছে ক্লাস ইন্টারভেল সি যেটা আমাদের সূত্র অনুযায়ী এই সূত্র অনুযায়ী যে যে তথ্যগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে সেটা আমরা এখানে লিখব তো এল লিখলাম সি হচ্ছে এই যে চারশো থেকে তিনশো বিয়োগ করলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে একশো এরপরে পিসিএফ পিসিএফ আর এফ এম এই দুটো কীভাবে আসবে পিসিএফ হচ্ছে যে শ্রেণীতে মিডিয়ানটা আসলে অবস্থিত আমরা যে চল্লিশ খুঁজে পেলাম চল্লিশ এই যে এই বিশ হচ্ছে এফ এম এবং বিশের যে শ্রেণীতে খুঁজে পাইছি তার ঠিক এক ঘর উপরে কিউমুলেটিভ ক্যাশ ফলোর কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সির ঘরে আমরা পেয়ে যাব পিসিএফ আমরা ডিটেলস দিতে অধ্যায় আলোচনা করব এখন অতটা ডিটেলস দেখানোর চেষ্টা করছি না তারপরও বোঝানোর চেষ্টা করলাম তো এখন এই মানগুলো যে আমরা খুঁজে পেলাম এম পিসিএফ বিশ এফ এম বিশ পিসিএফ বিশ আছে পিসিএফ হচ্ছে বিশ এবং এফ এম হচ্ছে বিশ তো এই মানগুলো আমরা এখানে সাজিয়ে নিয়েছি এবার এগুলো সূত্রের মধ্যে বসানোর পরে আমরা এই যে এল এম থ্রি হান্ড্রেড বসানোর চেষ্টা করেছি এন এম এন বাষট্টি এরপর পিসিএফ বিশ ছিল সেটা বসাইছি এফ এম বিশ ছিল এবং সিরমান একশো সবগুলো বসানোর পর আমরা ক্রমান্বয়ে ক্যালকুলেশন করছি বাষট্টিকে দুই দিয়ে ভাগ করলে একত্রিশ হয় এবং বিশ ঠিক বাকি সব কিছু ঠিক আছে একত্রিশ মাইনাস বিশ ভাগ বিশ করলে আমরা পেয়ে যাবো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এরপরে পয়েন্ট ফাইভ ফাইভের সাথে যদি একশো গুণ করা হয় তাহলে আমরা পেয়ে যাব পঞ্চান্ন পঞ্চান্নর সাথে যদি তিনশো যোগ করি পেয়ে যাব তিনশো পঞ্চান্ন এটি হচ্ছে মেডিয়ানের আনসার তো এটি হচ্ছে সূত্রের মাধ্যমে মেডিয়ান ক্যালকুলেশন তো আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে অজীব থেকে মেডিয়ান এটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অজীব থেকে তো অজীব থেকে মেডিয়ান করার জন্য আমরা এই টেবিলটাকে আবারও পরে পেইজে সংরক্ষণ করব। তো আমরা চলে আসলাম কীভাবে বাকি অংশ সমাধানের জন্য কীভাবে অজীব থেকে মেডিয়ান করব আমরা টেবিলটাকে সংরক্ষণ রেখেছি এখানে তো এই হচ্ছে অজীব আমাদের চিত্র প্রথমে আমরা জানি যে এইটা হলো মূল বিন্দু ও ও বিন্দু থেকে আমরা যদি ডান দিকে সরে যাই তাহলে পেয়ে যাব ও এক্স অক্ষ এই হলো ও এক্স অক্ষ পেয়ে গেলাম এবং এই ও বিন্দু থেকে আমরা যদি উপরের দিকে উঠে যাই তাহলে আমরা পেয়ে যাব 
আমরা যদি ও বিন্দু থেকে উপরের দিকে উঠে যাই তাহলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে হুম এইভাবে যদি উপরে বিন্দুটাকে ও থেকে উপরের দিকে উঠে যায় তাহলে যে রেখাটা পাবো সেটা হচ্ছে ও ও ওয়াই তো এভাবে আমরা ও এক্স এবং ও ওয়াই নিয়ে নিব ভূমি অক্ষে আমরা জানি যে কি বসাতে হয় ভূমি অক্ষে আমরা জানি যখন আমরা মিডিয়ান অজীব করব তখন অবশ্যই ক্লাস ইন্টারভেলগুলো ভূমি অক্ষে বসাতে হবে এই যে আমরা ভূমি অক্ষে ক্লাস ইন্টারভেল বসাচ্ছি আর ও ওয়াই অক্ষে কী বসাবো অবশ্যই কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সিগুলো ও ওয়াই অক্ষে বসানো হবে কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সিগুলো মাথায় রাখতে হবে বিষয়টা কোথায় কী লাগবে এবার আমরা যে জিনিসটাকে আলোচনায় নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে যখন লেস দেন অজীব করা হবে যখন আমরা লেস দেন অজীব করব তখন কিন্তু এই যে আপার লিমিট আর এই যে লোয়ার লিমিট ক্লাস ইন্টারভেলে আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট এই আপার লিমিটের সাথে আমরা লেস দেনকে সংযুক্ত করব অর্থাৎ যখন দুইশো দুইশোর সাথে আটকে সংযুক্ত করলে করতে হবে তার আগে আমাদের কীভাবে এই যে ক্লাস ইন্টারভেলে সেট আপ করবো জিরো থেকে অবশ্যই পাঁচ ঘর গুনে গিয়ে আমরা একশো বসিয়েছি আবার পাঁচ ঘর গুনিয়ে আমরা দুশো বসাইছি এরপরে পাঁচ ঘর আরও পার হয়ে তিনশো এভাবে চারশো আমরা এমনভাবে বসাবো যাতে গ্রাফ পিজের মধ্যে স্থাপন করা সম্ভব হয় এরপরে আরও পাঁচ ঘর গুনে আমরা একশো বসাইছি এরপরে আরও পাঁচ ঘর গুনে একশো এভাবে ছয়শো পর্যন্ত সেট আপ করলাম যাতে গ্রাফ পিজে বোঝা যায় এবং দেখা যায় একটু কৌশল খাটিয়ে কিন্তু এটা করতে হয় তো প্রথম পাঁচটা বর্গ ক্ষেত্র এই যে এগুলো কিন্তু এক একটা করে বর্গ এরপরে হচ্ছে আপনি পরের বর্গ এরপরে আরও একটা বর্গ পাঁচটা বর্গ পাঁচটা বর্গ করে আমরা পেয়েছি একশো তো এইখানে একটা বর্গের মান তাহলে বিশ তিরিশ বিশ চল্লিশ ষাট আশি একশো তার মানে একটা করে বর্গের মান বিশ এটা আমরা উপরে লিখে দিয়েছি যে ইন ও এক্স এক্সিস ওয়ান স্কোয়ার ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি এরপরে ও ওয়াই অক্ষে আমরা কি বসিয়েছি অবশ্যই ফ্রিকুয়েন্সি কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি কত দূর যেতে হবে অবশ্যই বাষট্টি পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করেছি বাষট্টি পর্যন্ত যাতে সেট আপ করা যায় ও ওয়াই অক্ষটার মধ্যে তো বাষট্টি পর্যন্ত যে বসিয়েছি আমরা প্রথম পাঁচটা ঘর গুণে দশ এরপরে পাঁচটা ঘর গুণে বিশ আবার পাঁচটা ঘর গুণে তিরিশ এভাবে দশ দশ করে বাড়িয়েছি অর্থাৎ পাঁচটা ঘরের মান দশ তার মানে একটা ঘর ইন ও ওয়াই অ্যাক্সিস ওয়ান স্কোয়ার ইজিকালটি টু তো ওয়ান স্কোয়ার ইজিকালটি টু সেটা আমরা বসালাম বসানোর পর আমাদের সিলেকশন হয়ে গেছে এই কথাটা এখানে লিখে নেওয়া ভালো এখন আমরা যাব যে আপার লিমিটের সাথে অবশ্যই লেস দেন অর্থাৎ আপার লেস খায় এই শব্দে এবং এল এল হচ্ছে মোর দেন তাহলে এখন আমরা এই যে আপার লিমিট আপার লিমিটের সাথে অবশ্যই সংযুক্ত করব লেস দেনকে তা যখন দুইশো তখন কিন্তু আট দুইশো সোজায় এই যে দুইশো সোজায় আট পর্যন্ত আমাদের উঠতে হবে এই যে প্রথম চিহ্ন আট আর একটু উঠলেই কিন্তু দশ হয়ে যাবে দুইশো সোজা আমাদের আট পর্যন্ত একটা চিহ্ন দিতে হবে আপনার লাল দাগটা খেয়াল করবেন এরপর যখন তিনশো তখন কিন্তু বিশ পর্যন্ত তিনশোর ঘরের দিকে নজর দিব আমরা এই হলো তিনশোর ঘর তখন আমরা উঠবো বিশ পর্যন্ত এই যে বিশের রেখা এই যে লাল দাগে ফোটা দিয়ে দিচ্ছি এরপরে যখন আমরা চারশো তখন আমরা উঠবো হলো চল্লিশ পর্যন্ত এই হলো চারশোর ঘর আমাদের জন্য তখন আমরা উঠবো চল্লিশ পর্যন্ত চল্লিশ কিন্তু আমাদের এই যে এইটা বাম সাইডে রেখাতে চল্লিশ দেখা যাবে এই হলো চল্লিশের ঘর এরপরে যখন পাঁচশো তখন আমরা উঠবো পঞ্চান্ন পর্যন্ত পাঁচশো যখন আছে তখন আমরা পাঁচশো সোজা পঞ্চান্ন পর্যন্ত উঠবো তো যেহেতু পঞ্চাশ বাহান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন একটু মাঝামাঝি টাইপের হবে এরপরে হচ্ছে যখন ছয়শো তখন আমরা বসাচ্ছি সিক্সটি টু ছয়শো সোজা সিক্সটি টু পর্যন্ত লক্ষ্য করুন এই হলো ষাইটের রেখা এই হলো ষাইটের রেখা ষাইটের রেখার চেয়ে আরও দুই বেশি যেহেতু এক ঘরে মান দুই করে আছে এই হলো বাষট্টি এরপর আমরা এই বিন্দুগুলো যেহেতু এখান থেকে আমাদের স্টার্ট হয়েছে এইখান থেকে আমরা এই বিন্দুগুলো এখন যোগ করব এই বিন্দু হাত স্কেল দিয়ে যোগ করলে অনেকটা ভালো হয় কাটাকাটি কম হয় বাঁকা বাঁকা কম হয় আমরা চেষ্টা করব হাতের মাধ্যমে এবং স্কেলের মাধ্যমে আমরা স্কেল দিয়ে বেটার এই যে যোগ করে দিলাম আর যোগ যে অংশটুকু করলাম না সেটা ডট দিয়ে রাখতে হবে কারণ যেহেতু বাম দিকে আমাদের একটা সংখ্যা আছে একশো এই ছিল লেস দেন অজিব আমরা যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে লেস দেন অজিব ছিল এবার আমরা করব মোর দেন অজিব তাহলে মোর দেন অজিব করার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে লোয়ার লিমিটের সাথে মোর দেনকে সংযুক্ত করতে হবে তো মোর লোয়ার লিমিট ছিল একশো যখন তখন হচ্ছে বাষট্টি তো একশো যখন এই হলো আমাদের একশো এর সোজা বাষট্টি পর্যন্ত আমাদের উঠতে হবে এই যে বাষট্টি পর্যন্ত আমরা উঠে গেছি ষাইটের রেখার আরও দুই উপরে বাষট্টি এই হলো ষাইটের রেখার উপরে এরপর যখন দুইশো তখন আমাদের নিতে হবে চুয়ান্ন দুইশো যখন দুইশো এই যে দুইশো এবং তখন আমাদের যেতে হবে চুয়ান্ন চুয়ান্ন হলো বাহান্ন চুয়ান্ন এই চ
এরপর যখন আমাদের হলো 300 তখন আমাদের নিতে হবে 42 300 সোজা 42 তে এই হলো আমাদের 300 এই হলো আমাদের 40 এর রেখা তাহলে 40 আর 2 বাড়িয়ে দিলে যেহেতু এক ঘরের মান 2 করে আছে 42 এরপর যখন 400 আছে তখন আমাদের নিতে হবে 22 400 যখন আছে 400 তখন আমাদের নিতে হবে 22 400 22 মানে হচ্ছে 20 এর পরে আর 2 তাহলে 400 সোজা 20 আর 2 22 এরপর যখন আমাদের 500 আছে তখন আমাদের নিতে হবে হচ্ছে 7 500 সোজা আমাদের উঠতে হবে 7 পর্যন্ত তাহলে 2 4 6 আর মাঝামাঝি হলো 7 এরপর আমরা এই রেখাটা যদি বাই স্কেলের মাধ্যমে যুক্ত করে দেই এই পয়েন্টগুলোকে তাহলে আমরা যে রেখাটা পাবো সেটা নম্বর দেন অজিব এরপর আমরা যোগ করতেছি এটাও একটু আকা বাকা হয়ে যায় হাতে করতে এই যে যোগ করলাম এরপর যে জাগটা করলাম না সেটাকে আমরা ডট দিয়ে চিহ্ন দিয়ে দেব কারণ আমাদের আরো পিছনে একটা ডিজিট ছিল তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি লেস দেন অজিব এবং মোর দেন অজিব আমরা লেস দেন এবং মোর দেন অজিব করে ফেলেছি করার পরে এখন যে কাজটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে এই অজিব কার্ভ গুলো থেকে অর্থাৎ এই হলো মোর দেন অজিব কার্ভ এবং এই হলো লেস দেন অজিব কার্ভ এই লেস দেন মোর দেন অজিব দুইটা রেখা যে জায়গাটা স্পর্শ করেছে খুব ভালো করে খেয়াল করা হোক স্পর্শ করেছে যে জায়গাটা সেখান থেকে ঠিক কারসরটা একদম সিমিলার ভাবে নিচে নামবে নিচে নামানো হলো নামানোর পরে এই যে রেখা যে জায়গাটা স্পর্শ করলো এই জায়গাটা একটা মান বের করার নামই হচ্ছে মিডিয়ান ভ্যালু তো লক্ষ্য করি এই জায়গাটা মান আমরা জানি যে 20 করে 20 40 60 হয়নি তার আগে ব্রেক করানো হয়েছে অবশ্যই 55 বা 56 ধরতে পারেন 60 এর কাছা কাছে গিয়েছে তাহলে এই জায়গাটা মান হচ্ছে ঠিক মিডিয়ান ভ্যালু ইজ इक्वल टू 355 300 তো এই ছিল আমাদের অজিব কার্ভ থেকে কিভাবে মিডিয়ান বের করতে হয় এর আগে লেকচার আমরা দেখিয়েছি যে হিস্টোগ্রাম থেকে কিভাবে মুড বের করতে হয় তো এবার আমরা চেষ্টা করব পরের অঙ্কে যাওয়ার জন্য আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন পরের অঙ্ক যেটা আছে প্রবলেম নাম্বার 11 এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক বিভিন্ন সালে ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে অনেকবার এসেছে ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থার্ড ইয়ারে আছে এরপরে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট 12 সালে এসেছিল এখন আমরা যেটা করব আমাদের অঙ্কের ধারাবাহিকতা 11 নম্বর অঙ্কটা আমরা সমাধান করব তাহলে কি আছে অঙ্কটা আমরা রিডিং পড়ি কনস্ট্রাক্ট এ স্ট্রিম এন্ড লিফ দিস ডায়াগ্রাম फ्रॉम द ফলোইং ডেটা নিচের ডেটাগুলো থেকে আমাদের স্ট্রিম এবং লিফ ডায়াগ্রাম বের করতে হবে তো এখানে ডেটা মোটমাট আমরা দেখেছি যে 24টা ডেটা দেয়া আছে এইখানের মধ্যে 24টা তো আমরা সলভ শুরু করছি প্রথমে আমাদের লিখতে হবে হেয়ার দিয়ে যে হাইয়েস্ট ভ্যালু কোনটা অবশ্যই হাইয়েস্ট ভ্যালু 50 আছে 50 এই যে হাইয়েস্ট ভ্যালু 50 এরপর আমাদের যেটা লাগবে লোয়েস্ট ভ্যালু লোয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে অবশ্যই 5 এর নিচে আর কিছু নেই 5 লোয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে 5 সো উই हैव टू উই हैव टू टेक फर्स्ट स्ट्रीम इज 0 এন্ড লেস্ট লাস্ট স্ট্রিম ইজ 5 কেন 0 কারণ হচ্ছে লোয়েস্ট ভ্যালু কিন্তু 5 হাইয়েস্ট কত 50 এখন স্টিম আর লিফটটা কি একটু বুঝিয়ে বলি স্টিম জিনিসটা হচ্ছে আমরা লক্ষ্য করব যে স্টিম জিনিসটা কি স্টিম এস টি স্টিম কে আমরা বলি গ্যাসের কাণ্ড আর এল ই এ এফ লিফ কে আমরা বলি পাতা অবশ্যই কাণ্ড কম হয় কাণ্ড কম হয় আর পাতা বেশি হয় এই হলো স্টিম আর লিফের অর্থ এখন আমাদের জানা দরকার স্টিম আসলে কি আমরা যে কোনো সংখ্যা যদি বলি যদি বলি যে 1 0 একটা 10 একটা সংখ্যা আছে 10 এর এটাকে আমরা বলি একক আর এই একটাকে বলি আমরা দশক ঠিক আছে এই একটাকে বলি আমরা দশক তে একক জিনিসটাকে সব সময় একক জিনিসটাকে আমরা বলবো সব সময় লিফ আর এই দশক জিনিসটাকে আমরা বলবো স্টিম আশা করি বুঝতে পেরেছেন একক জিনিসটা সব সময় লিফ হবে এবং দশক জিনিসটা সব সময় স্টিম হবে তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে সর্বনিম্ন সংখ্যা তো 5 সর্বনিম্ন সংখ্যা 5 মানে 5 এর আগে একটা শূন্য আছে এই শূন্যটা হচ্ছে দশক দশক মানেই হচ্ছে স্টিম আর এই 5 হচ্ছে একক এই 5 হচ্ছে লিফ বিষয়টা এরকম এরপর যদি 10 একটা সংখ্যা বলি 10 এর এই যে এই দশক এটা হচ্ছে একক এককটা হচ্ছে অলওয়েজ স্লিফ আর এক হচ্ছে দশক দশক মানে হচ্ছে স্টিম 
তে হচ্ছে স্টিমার লিপের বিষয়টা এখন আমরা দেখব বাস্তবে ভার্চি অঙ্কের মধ্যে তো শুরুতে যে স্টিমের একটা ঘর দিয়েছি আমরা শূন্য নিয়েছি কারণ যেহেতু লোয়েস্ট ভ্যালু 5 আছে 5 মানে এর সামনে একটা জিরো আছে তো জিরোর জন্য অবশ্যই আমি বলেছি যে দর্শকের ডিজিট স্টিম হয় এভাবে 1 এভাবে 2 এভাবে 3 এভাবে 4 এভাবে 5 কেন 5 কারণ হাইয়েস্ট কিন্তু 50 বলা আছে 50 এর দর্শকের ডিজিট 5 এর জন্য 5 পর্যন্ত যদি আরো থাকতো আমরা আরো নিতে পারতাম সমস্যা নেই এবার লিপ লিপ কিভাবে পাচ্ছি লিপ হচ্ছে যেহেতু এখন একটা করে সংখ্যা দেখব আমরা লিপ বের করব যদি বলি 10 তাহলে 10 এর একক ডিজিট হচ্ছে একক ডিজিট হচ্ছে শূন্য শূন্য আর 10 আর দশক ডিজিট হচ্ছে 1 তে শূন্য 1 শূন্য 10 তাহলে 1 এর এই যে 1 দশক ডিজিট 1 1 এখানে চলে গেল এই একটা কিন্তু এইখানে চলে গেছে আর এই শূন্যটা কিন্তু এর পাশে যায় বসবে এই হলো 10 1 শূন্য 10 এরপর যদি বলি যে 8 আছে এই 8 8 মানে কিন্তু 8 একা না 8 এর সামনে কিন্তু একটা জিরো আছে তো এই জিরোটা হলো স্টিম আর এই 8টা হচ্ছে সংখ্যা তার মানে শূন্য 8 এই ভাবে তারপরে যদি বলি যে আমাদের 7 আছে 7 মানে 7 এর বামে কিন্তু একটা জিরো আছে জিরোটা হচ্ছে আমাদের স্টিম এবং 7 সংখ্যাটা চলে গেল লিপে এরপরে যদি বলি যে 5 একটা সংখ্যা এই যে 5 এই 5 সংখ্যার শূন্যটা হচ্ছে স্টিম এবং সংখ্যাটা চলে গেল লিপে এরপর যদি বলি 10 একটা সংখ্যা 10 এর 1 চলে গেল স্টিমে এবং শূন্য চলে গেল লিপে এভাবে এরপর যদি বলি 13 একটা সংখ্যা আছে 13 এর 1 চলে গেল লি স্টিমে 3 চলে গেল লিপে এরপরে 2 চলে গেল স্টিমে এরপরে 5 চলে গেল লিপে এভাবে 5 চলে গেল লিপে এরপর যদি বলি 2 21 তাহলে 2 চলে যাবে স্টিমে এবং 1 চলে যাবে লিপে এরপর 3 যদি বলি যে 3 হচ্ছে স্টিম এবং 0 3 0 30 30 হচ্ছে লিপ এই 30 হচ্ছে লিপ এরপর যদি বলি 16 একটা সংখ্যা 16 সংখ্যাটার 16 সংখ্যাটার 1 চলে গেল স্টিমে এবং 6 চলে আসলো লিফে একই ভাবে 19 40 30 এভাবে চলতেই থাকবে তেভাবে আমরা যখন বের করব এখন যদি বলি যে 50 সংখ্যা একটা 50 এর 5 চলে যাবে স্টিমে এবং 0 চলে আসবে লিফে একই ভাবে যদি বলি 32 একটা সংখ্যা 32 এর 3 চলে আসবে স্টিম এবং 2 চলে যাবে লিপ এরপর যদি বলি 37 একটা সংখ্যা 37 এর 3 চলে যাবে স্টিম এবং 7 চলে যাবে লিফে এই হলো এভাবে সর্বশেষ যদি বলি 42 42 আমরা কিভাবে পাবো 42 যদি বলি তাহলে 42 এর হচ্ছে 42 4 হচ্ছে স্টিম এবং 2 হচ্ছে লিপ এভাবে আমরা স্টিম এবং লিপ ক্যালকুলেশন করব করার পরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখানে মোট কয়টা সংখ্যা আছে যদি জিজ্ঞেস করি কয়টা তাহলে आंसर আসবে তিনটা এখানে মোট কয়টা সংখ্যা আছে এখানে আছে পাঁচটা এজন্য आंसर পাঁচ তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি এগুলো এরপর এখানে মোট কয়টা সংখ্যা আছে অবশ্যই সাতটা এজন্য এখানে সাত এরপর এখানে মোট কয়টা সংখ্যা আছে এখানে অবশ্যই আছে ছয়টা তার মানে এখানে ফ্রিকোয়েন্সি 6 এখানে কয়টা আছে এখানে দুইটা তার মানে ফ্রিকোয়েন্সি 2 এখানে আছে একটা এজন্য ফ্রিকোয়েন্সি 1 তাহলে n 24 অর্থাৎ এই সিরিয়ালটা যদি আমরা যোগ করি যোগ করলে আমরা পেয়ে যাব 24 এবারে আমরা কিভাবে স্টিম এবং লিফ শনাক্ত করেছি সেটা একটুখানি দেখিয়ে দিয়েছি যে আমরা শূন্য যে নিয়েছি শূন্যর মধ্যে শূন্য থেকে 9 এর মধ্যে যে সংখ্যাগুলো সেটা হচ্ছে এই সারিতে বসতে পারবে এর মধ্যে শূন্য কিন্তু ডাবল আন্ডারলাইন বিষয়টা কিন্তু স্টিম হিসেবে চিহ্নিত করা আছে অর্থাৎ আমাদের যে দশকের ডিজিটগুলো এটা স্টিম এবং এককের যে সিঙ্গেল ডিজিটগুলো আছে সেটাকে আমরা লিফ হিসেবে চিহ্নিত করেছি প্রত্যেকটাই তাই তাহলে এখন যদি বলি যে আমাদের স্টিম মানে ডাবল আন্ডারলাইন ডাবল আন্ডারলাইন মানে হলো স্টিম এটা আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি যে ডাবল আন্ডারলাইন গুলো এর আওতায় অর্থাৎ শূন্য 1 থেকে শূন্য 9 এর মধ্যে শূন্যটা হলো স্টিম আর বাকি সংখ্যাগুলো আবার লিপে পড়ে যাবে এরপর শূন্য 10 থেকে 19 পর্যন্ত 10 এর 1 চলে গেল স্টিমে 19 এর বাকি সংখ্যাগুলো এখানে এভাবে এরপর 20 থেকে 29 20 এর দুই সংখ্যাটা হলো যেহেতু দশকের ডিজিটে আছে হ্যাঁ দশকের ডিজিটে যেটা আছে সেটা অবশ্যই আমাদের স্টিমে বসাতে হবে একই ভাবে এগুলো তো এই ছিল অঙ্কটি আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা পরের অঙ্কে চলে যাই প্রবলেম 12 
तो এখানে গিয়ে আমরা প্রবলেম বারো ওই সিমিলার অঙ্ক রেখেছি তবে একটু বড় ভার্সনে অঙ্কটা বিবিএ তে 2015 সালে এসেছিল এবং সম্প্রতি আসার সম্ভাবনা রয়েছে তো আমরা অঙ্কটা রিডিং পড়ছি দা অবটেইনড মার্কস অফ 30 ক্যান্ডিডেটস ইন দা বিসিএস एग्जामिनेशन আর গিভেন বলো 30 জন ক্যান্ডিডেটের বিসিএস পরীক্ষা প্রাপ্ত নম্বর নিচে দেয়া হয়েছে 40 আমাদের করণীয় অপশন হচ্ছে কনস্ট্রাক্ট এ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল বাই ইউজিং সুইটেবল ক্লাস ইন্টারভাল এরপরে বলছে যে কনস্ট্রাক্ট এ স্টিম লিভ ডায়াগ্রাম এই দুটো আমাদের করণীয় অপশন বলে দিয়েছে তো প্রথমেই বলেছে যে ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল প্রথমে আমাদের এটা ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল এটা বের করতে হবে এবং বাই ইউজিং সুইটেবল ক্লাস ইন্টারভাল সুইটেবল ক্লাস ইন্টারভাল নিয়ে টেবিলটা আমাদের সাজাতে হবে এন সুইটেবল প্রশ্ন আসতে পারে যে সুইটেবল আসলে কত কি কি হ্যাঁ তেন প্রশ্ন আসতে পারে সুইটেবল মানে যে আমরা 10 করে ক্লাস ইন্টারভাল নিব না 15 করে নিব সেটা তো আমরা জানি না তো এটা জানার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে শুরুতে সেটা হচ্ছে যে হাইয়েস্ট ভ্যালু খোঁজা হেয়ার দিয়ে আমরা শুরু করলাম যে হাইয়েস্ট ভ্যালু ইজ इक्वल टू 90 90 কোথায় আছে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি এই যে হলো 90 লোয়েস্ট ভ্যালু বলা আছে 30 লোয়েস্ট ভ্যালু 30 কোথায় আছে অবশ্যই 30 আছে এই যে লোয়েস্ট ভ্যালু 30 এর নিচে আর কোনো ভ্যালু নাই এবার আমরা যদি বলি রেঞ্জ কিভাবে বের করব রেঞ্জ হচ্ছে হাইয়েস্ট ভ্যালু মাইনাস লোয়েস্ট ভ্যালু অর্থাৎ হাইয়েস্ট 90 লোয়েস্ট 30 বিয়োগ করলে পেয়ে যাচ্ছে 60 According to Struggles rule Struggles rule অনুযায়ী আমরা জানি ক্লাস ইন্টারভাল ইজ इक्वल टू রেঞ্জ ডিভাইডেড বাই ক্লাস ইন্টারভাল ইজ इक्वल टू রেঞ্জ ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 3 ডাবল টু 3.3 ডাবল টু n মানে হচ্ছে এই যে log n এই 30 সংখ্যাটা হচ্ছে এই n এর মান হিসেবে বসবে এরপরে রেঞ্জের মান 60 1 প্লাস 3.3 ডাবল টু লগ এন এন 30 এসে বসানো হলো এরপরে এই লগ 30 ক্যালকুলেটরে চাপলে আমরা এই জিনিসটা পেয়ে যাব হুম এরপরে এটার সাথে এটা গুণন অবস্থায় আছে আমরা গুণ করব পুরোটাই গুণ করলে তার সাথে প্লাস 1 যদি যোগ করে দেই তাহলে আমরা পুরো 5.9069 আসবে এরপরে 60 কে যদি এই সংখ্যাটা দিয়ে আমরা ভাগ করি তাহলে এই 10.16 চলে আসবে অর্থাৎ 10.16 মানে 10 एग्जैक्ट 10 আমরা যখন ক্লাস সাজাবো তখন কিন্তু ভগ্নাংশ রাখা যাবে না অর্থাৎ 07 7.5 থেকে শুরু করে 7.50 থেকে শুরু করে 12.5 12.49 পর্যন্ত এর মধ্যে যে কোনো সংখ্যা যদি আমাদের আসতো এই জায়গাটায় তাহলে আমরা তার পরিবর্তে 10ই নিতাম ওকে তাহলে এখন আমরা যে কাজটা করব যে প্রথমে মার্কস অর্থাৎ যেহেতু 30 জন ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বরগুলো বলা হয়েছে এইজন্য মার্কস আমরা লিখেছি মার্কস মানে ক্লাস ইন্টারভাল এরপর টালি মার্কস উল্লেখ করতে হবে যেহেতু এলএমএল এর সংখ্যা আমাদের দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ এরপর আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি একটা ঘর থাকবে তিনটা ঘর টালি থাকে টালি থাকলে মাস্ট বি ফ্রিকোয়েন্সি হবে তো এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা করে সংখ্যা আমরা নিব সিলেকশন করব যেমন 40 একটা সংখ্যা 40 কিন্তু এই সারিতে কখনোই পড়বে না সব সময় নিচের অংশটাতে কাজ করবে বাম ডিজিটে 40 যেটা আছে সেইখানে 40 কাজ করবে এই 40 সংখ্যার জন্য একটা দাগ নেওয়া হয়েছে একটা টালি এরপর যদি বলি 30 30 এর জন্য 30 কিন্তু এইখানে এটাতে পড়বে 30 এর জন্য কিন্তু একটা দাগ নেওয়া হচ্ছে এরপর যদি বলি 35 35 এর এরপর আবারো 35 আছে তাহলে আমরা আরো একটা দাগ দিয়ে নিলাম এরপর যদি বলি 68 68 কোথায় পড়ে 68 অবশ্যই 60 থেকে 70 এর মধ্যে পড়ে তাহলে এখানে একটা দাগ দিয়ে দিয়েছি এরপর যদি বলি যে আমরা 72 আছে 72 সংখ্যাটা কোথায় পড়ে অবশ্যই এই সারিতে 70 থেকে 80 এর মধ্যে পড়ে তাহলে 72 এর জন্য আমরা একটা দাগ দিয়ে দিলাম এরপর যদি বলি 60 60 কোথায় পড়তেছে 60 অবশ্যই এই ঘরটাতে পড়তেছে এর জন্য আরো একটা দাগ দিয়ে দিয়েছি তাহলে চিহ্ন এর পরে 52 বলছে 52 কিন্তু এই ঘরে পড়তেছে 50 থেকে 60 এর মধ্যে তাহলে এখানে একটা দাগ এরপর 48 48 কোথায় পড়তেছে অবশ্যই 48 এই ঘরটাতে পড়তেছে তাহলে এখানে আরো একটা দাগ এরপর যদি বলে যে 62 আছে 62 কোথায় পড়তেছে 62 পড়তেছে আমাদের এই ঘরটাতে তাহলে এখানে আরো একটা দাগ আমরা দিয়ে দিলাম তাহলে এরপর 45 45 পড়তেছে দ্বিতীয় ঘরে এই ঘরে তাহলে 45 এর জন্য আরো একটা দাগ এরপর বলছে যে 47 47 এর জন্য 47 ও সেই ঘরে পড়তেছে এখানে আরো একটা দাগ দেয়া দেয়া হলো এরপর 53 53 বলছে যে 53 এই ঘরে পড়তেছে এখানে আমাদের আরো একটা দাগ হলো 57 57 কিন্তু সিমিলার আগের মতই এই ঘরে আরো একটা দাগ হুম এরপর হচ্ছে 75 বলা আছে 75 মানে হচ্ছে আমরা জানি যে 70 থেকে 80 এর মধ্যে হয় তো এখানে আরো একটা দাগ দিয়ে দিলাম 
এরপরে হচ্ছে 87 আছে 87 মানে আমরা জানি যে 80 থেকে 90 এর কোঠায় পড়ে যায় এইজন্য এখানে আমরা একটা দাগ দিয়ে দিলাম এরপর 56 আছে 56 আমরা জানি যে এর মধ্যে পড়ে এইজন্য এখানে আরো একটা দাগ দিয়ে দিলাম হুম এরপরে আমাদের 49 বলা আছে 49 আমরা জানি যে 40 থেকে 50 এর মধ্যে পড়ছে হ্যাঁ 40 থেকে 50 এর মধ্যে পড়ছে 49 এবার 1 2 3 4টা দেয়া হইছে যখন পঞ্চম দাগটা আসবে এলোমেলো একটা আকা বাকা দাগ দিয়ে অর্থাৎ ক্লোজ করে দিতে হবে পঞ্চম দাগটা অবশ্যই কৌণিক হবে বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী কৌণিক করে দিতে হবে তাহলে একটা দুইটা তিনটা চারটা কৌণিক সহ পাঁচটা এই পাঁচটাকে আমরা এক জায়গায় বলতে পারি পাঁচ এইভাবে আমরা সবগুলো একটা করে সংখ্যা দেখব এবং একটা করে দাগ দেব দাগ দেওয়ার পরে এই যে তিনটা সংখ্যা পেয়েছি এর জন্য ফ্রিকোয়েন্সি 3 এখানে 5 আর হলো 3 5 আর 3 টা হলো 8টা এইভাবে 60টা এখানে আছে মোট 5টা এখানে আছে 4টা এখানে আছে 2টা এখানে আছে 1টা এবার যদি আমরা এই ফ্রিকোয়েন্সি কলামটাকে যোগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব 30 3 আর 8 11 11 আর 8 7 হলো 18 18 প্লাস 23 23 আর 27 27 আর 2 29 এই হলো 30 তাই ছিল আমাদের স্ট্রাগাস ফর্মুলা অনুযায়ী প্রথম যে ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল সুইটেবল ক্লাস ইন্টারভাল অনুযায়ী এবার আমাদের করব আমরা দেখব যে কিভাবে স্টিপিং লিফট তৈরি করতে হয় এখান থেকে কনস্ট্রাকশন স্টিপিং লিফট ডায়াগ্রাম এটা আমরা পরবর্তী পেজে দেখাচ্ছি চলুন যাওয়া যাক চলে আসছি আমরা এখানে আমরা দুই নাম্বার অপশনটাকে সলভ করছি যে কনস্ট্রাক্ট স্টিম এন্ড লিফট ডায়াগ্রাম তো এর জন্য আমাদের তিনটা কলাম লাগবে টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ স্টিম এন্ড লিফ ডিসপ্লে এই কথাটি লেখার পরে স্টিম লিফ এবং একটা ফ্রিকোয়েন্সি কলাম লাগে আমরা 11 নাম্বার প্রবলেমটাতে দেখিয়েছি অলরেডি তো সেই এখানে আর এত ডিটেইলস বলবো না এখানে জাস্ট বলবো আমাদের লোয়েস্ট ভ্যালু কিন্তু আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম 30 মনে আছে লোয়েস্ট ভ্যালু 30 পেয়েছিলাম এবং হাইয়েস্ট ভ্যালু পেয়েছিলাম 90 তো আমরা জানি যে দশকের ডিজিট গুলো কি হয় যদি বলি 30 একটা সংখ্যা যার দশক হচ্ছে 3 এই দশক 3 এটা কিন্তু হয়ে যাবে স্টিম এস টি ই এম ঠিক আছে আর এই শূন্য যে সংখ্যাটা এটা হলো লিফ মানে পাতা তো একই ভাবে স্টিম 30 যেহেতু 3 দিন 3 তারপর 4 এই ভাবে কত দূর যাবে আমরা 90 পর্যন্ত তো ঠিক 90 মানে 9 পর্যন্ত যাব এবার আমরা আবার একটা করে সংখ্যা সিলেকশন করব একটা করে সংখ্যা সিলেকশন করব এবং একটা করে স্টিম এবং লিফ লিখব যেমন প্রথম সংখ্যাটা 40 40 এর 4 হচ্ছে স্টিম এবং শূন্য চলে যাবে এখানে লিফ হিসাবে একই ভাবে 30 এর 3 হলো স্টিম এবং শূন্য চলে যাবে লিফ হিসাবে এরপর 35 এর 3 হচ্ছে স্টিম এবং 5 চলে যাবে লিফ হিসাবে 35 এর আবার 35 তিন স্টিমে চলে গেল এবং 5 চলে গেল হচ্ছে পাঁচ এইটাই এখানেই হবে 35 তো 35 যে 5 আর একটা হবে এখানে 5 হবে এটা হুম এরপর 68 68 এর এই 6 চলে গেল এখানে এবং 8 চলে আসছে এই জায়গাটাতে একই ভাবে 72 7 চলে গেল এখানে আর 2 চলে আসবে লিফে হুম এই দুই এরপর 60 এর 6 চলে গেল এইখানে এবং শূন্য চলে আসবে লিফে 52 এর 5 চলে গেল এইখানে এবং 2 চলে আসবে লিফ এই দুই এইভাবে তো এইভাবে আমরা সবগুলো সংখ্যার স্টিমিং ও লিফ তৈরি করব তৈরি করার পরে আমরা জানি যে এখানে তিনটা সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি তিনটা সংখ্যার জন্য তিন এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছি চার আর চার আটটা এই জন্য আট এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছি ষাটটা ষাটটার জন্য সাত এ এইভাবে আমরা সবগুলো ফ্রিকোয়েন্সি বের করব করার পরে আট তিন এগারো আর সাত আঠারো আঠারো আর পাঁচ তেইশ তেইশ চার সাতাশ দুই উনত্রিশ একে তিরিশ তার মানে এনে মান হবে তিরিশ একটু মিস্টেক আছে ঠিক করে দেয়া হলো এনে মান হবে তিরিশ একইভাবে আমরা নোট দিয়ে দেখিয়ে দেব যে কীভাবে স্টিমগুলো আমরা পেয়েছি এবং কীভাবে লিপগুলো পেয়েছি তো আমরা স্টিমকে ডাবল আন্ডারলাইন করে দেখিয়ে দিয়েছি এবং লিপগুলোকে আন্ডারলাইন ছাড়া দেখে দেওয়া আছে তো এই ছিল অঙ্কটি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আমরা পরবর্তী অঙ্কে যাই এবার যে অঙ্কটা অঙ্ক আলোচনা করব সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পরীক্ষায় বিভিন্ন সময় এটা বারবার রিপিট হচ্ছে তো আমরা দেখছি অঙ্কটা অনেকবার এসেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সহ সেভেন কলেজ অনেকবার আছে এটা তো অঙ্কটা কি সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি ড্র এ পাই চার্ট ফ্রম দ্য ফলোইং ডাটা নিচের ডাটাগুলোকে কেন্দ্র করে পাই চার্ট অঙ্কন করতে হবে 
প্রথমে দেয়া আছে কস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল বলা আছে চল্লিশ হাজার টাকা কস্ট অফ লেবার বলা আছে তিরিশ হাজার টাকা ডিরেক্ট এক্সপেন্স অফ ম্যানুফ্যাকচার বলা আছে দশ হাজার টাকা একইভাবে ফ্যাক্টরি ওভারহেড এক্সপেন্স বলা আছে পনেরো হাজার টাকা এবং মিস সিলে নেওয়াস এক্সপেন্স বলা আছে পাঁচ হাজার টাকা তো আমাদের এই খরচগুলো দেয়া আছে তো আমাদের প্রথমে লিখব যে টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ পাই ডায়াগ্রাম অথবা টেবিল ফর নেসেসারি ক্যালকুলেশন লিখলেও হবে লেখার পর তিনটা কলাম হবে প্রথমে টাইপ অফ কস্ট এর জন্য একটা কলাম এরপরে কস্ট অর্থাৎ টাকার জন্য একটা কলাম এরপর ডিগ্রি ডিগ্রির জন্য কিন্তু একটা কলাম হবে ডি ই জি আর ডাবল ই ডিগ্রির জন্য একটা কলাম হবে চাঁদাটা না হলে এই গ্রাফে এই কাজটা করা অসম্ভব হয় তাই চাঁদা ছবিটা আমরা পাশে দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে করব আমরা একটুখানি দেখানোর চেষ্টা করব তো আমাদের যে খরচের নামগুলো পেয়েছি প্রথমে কস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল সেটা আমরা বসিয়ে নিলাম এরপরে কস্ট অফ লেবার সেটা আমরা বসালাম এরপরে কস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল চল্লিশ হাজার টাকা হুম সেটা আমরা চল্লিশ হাজার বসিয়ে দিয়েছি কস্ট অফ লেবার তিরিশ হাজার সেটা তিরিশ হাজার বসিয়েছি ডিরেক্ট এক্সপেন্স বলা আছে ম্যানুফ্যাকচারের জন্য দশ হাজার সেটা আমরা দশ হাজার বসিয়ে দিলাম ফ্যাক্টরি ওভারহেড এক্সপেন্স বলছে পনেরো হাজার টাকা ফ্যাক্টরি ওভারহেড এক্সপেন্স বলা আছে পনেরো হাজার সেটা বসানো হলো এরপরে বলছি মিসিলিনিয়াস এক্সপেন্স পাঁচ হাজার আছে সেটাও মিসিলিনিয়াস এক্সপেন্স পাঁচ হাজার বসালাম এবার এই সবগুলো টাকা পয়সাকে আমরা যোগ করলাম সবগুলোকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে পেয়ে যাব এক লাখ কীভাবে পেলাম চলন দেখি সবগুলো টাকাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা এক লাখ পাবো অর্থাৎ চল্লিশ হাজার প্লাস তিরিশ সত্তর সত্তর দশ আশি আশি আর পনেরো হচ্ছে পঁচানব্বই আর পাঁচ এইভাবে এক লাখ টাকা আমরা পেয়ে গেছি এইবার এই এক লাখ টাকাকে আমরা ডিগ্রিতে কনভার্ট করব ডিগ্রি কীভাবে কনভার্ট করব ডিই জি ডিগ্রিতে কনভার্ট করব হুম তো ডিগ্রি মানে হচ্ছে যে এই চল্লিশ হাজার টাকা ভাগ হচ্ছে যোগফল এক লাখ চল্লিশ হাজার ভাগ এক লাখ আর গুণন ডিগ্রি মানে কয় ডিগ্রি আপনারা জানেন ডিগ্রি মানে হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি এই যে তিনশো ষাট দিয়ে গুণ করতে হবে চল্লিশ হাজার ভাগ হচ্ছে যোগ ফল এক লাখ গুণন হচ্ছে তিনশো ষাট এভাবে আমরা পেয়ে যাব একশো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি একশত চুয়াল্লিশ ডিগ্রি আমরা পেয়ে যাব একশত চুয়াল্লিশ ডিগ্রি ক্যালকুলেশন করলে এরপর এটা তিরিশ হাজার ভাগ হচ্ছে এক লাখ গুণন তিনশো ষাট এভাবে আমরা পাবো একশো আট এরপর দশ হাজার ভাগ এক লাখ গুণন এক তিনশো ষাট করলে ছত্রিশ পনেরো হাজার ভাগ তিনশো এক লাখ গুণন তিনশো ষাট করলে চুয়ান্ন এরপরে পাঁচ হাজার ভাগ এক লাখ হ্যাঁ এরপরে গুণন যদি তিনশো ষাট করে আমরা আঠারো পেয়ে যাব এখন আমরা কাটা কম্পাস অথবা এই চাঁদার সাহায্যে এই বৃত্তটা অঙ্কন করতে হবে আমাদের এই বৃত্তটা আমরা অঙ্কন করে ফেলব বৃত্তটা অঙ্কন করা হইলে বৃত্তের মধ্যে আমরা প্রথমে একশো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি যদি বলি কিভাবে অঙ্কন করবেন তো এই যে বৃত্তের এইটাকে বলা হয় মূল বিন্দু এবং এটা হচ্ছে জিরো একটা রেখা তো মূল বিন্দু থেকে এইটা হচ্ছে আমরা যদি এই গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন এই জায়গাটাকে মূল বিন্দু বলতেছি ওখান থেকে এই রেখাটাকে জিরো হিসাবে আনা হচ্ছে আনা হচ্ছে এটা হলো জিরো একটা রেখা এখান থেকে শুরু করে এই রেখাটা হলো জিরো পর্যায়ে আমরা রেখে দিলাম জিরো থেকে একশো চুয়াল্লিশ এখন জিরো থেকে একশো চুয়াল্লিশ এই জিরো সোজায় আমরা এই জিরোর রেখাটা সোজায় এই যে এইটার জিরোর রেখাটা বসিয়ে দেব দেওয়ার পর এখান থেকে একশো চল্লিশ এই যে নিজ দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে একশো চল্লিশ কোথায় একশো 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 চল্লিশ এই হলো চুয়াল্লিশ এটা হলো পঁয়তাল্লিশ এর আশেপাশে একশো চল্লিশ হবে তাহলে এই যে আমাদের এই জিরো থেকে স্টার্ট করে একশো চুয়াল্লিশ এই পুরা অংশটাকেই বলা হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি একশো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি এই পুরো অংশটাকে বলা হচ্ছে এভাবে যোগ করে দিলে এটা হল পুরো অংশটা একশো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি আশা করি বুঝতে পেরেছেন চুয়াল্লিশ ডিগ্রি এভাবে বসিয়ে নিলেন একটা দাগ দেয়া হলো এরপরে বলছি একশো আট তো একশো চুয়াল্লিশকে আবার যদি আমরা একশো এইটাকে মূল বিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করলাম এবং এবার এইটাকে মূল দাগ হিসাবে রাখা হলো এবার আমাদের একশো আট লাগবে দ্বিতীয় স্টেপ একশো আট একশো আট মানে হচ্ছে আমরা যদি ভিতর দিক দিয়ে যাই তাহলে একশো দশ দশের ঠিক একটু আগে একশো আট হবে তো এই একশো আট এই জিনিসটাকে আমরা এই যে এই যে এই যে একশো আট পাওয়া গেল এইটুকু একশো আট বলা হয় তো এইটাকে মূল জায়গায় বসিয়ে এই দিক দিয়ে আমরা একশো আট নিয়েছি এই যে একশো আটের জায়গাটা এটা হচ্ছে একশো আট তো একশো আটটা যেহেতু সাদা আছে এই জন্য এখানে লেখা সাদা আকারে রাখা হয়েছে কস্ট অফ লেবার আর একশো চুয়াল্লিশ যেটা ছিল এটা কস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল কালো করে দেওয়া হয়েছে আপনার মা কালো না করলে চলবে নর্মালি লিখলেই হবে 
एक पर जो आलोचना टाइम रखो बस जस्ट 30 डिग्री 30 डिग्री की भाव पापा आवार जो देखा कि मोल बिंदु शब्द रखा होते हैं इतना मोल बिंदु 30 डिग्री 30 चौलीश ए जगह टा होगे 36 डिग्री तो एक अंत के ये पर जो तो जीरो शुद्ध जो करें तो ले ये अंक शूटों को के बाल होगे 30 डिग्री तो ये so, three degrees of the to Halka have Sharaka, we say, Jenna, so three degree, Eva Virakaholo. Jetta Jeva Ragben, she taken, no muna deke ditabe, boxer mote. Airport at say factory overhead, factory overhead will say just one no degree. To two one no degree of the Amazante, Shetaholo. Two one no, Tale eight hour mold window zero, Ekanamra zero, Shoja Ekane Boshe Dibo, Boshe de two one no one portunta, the Ponta, Shatta two one no, Eportunto. The young Shotake Bala Hotse. 54 ডিগ্রি তো এখানে যেভাবে 54 ডিগ্রি ক্যালকুলেশন করলেন এখানে জিরো সোজা বসিয়ে এতটুকু জায়গাকে 54 বলা হচ্ছে এই 54 টা যে কালার করবেন এখানে 54 সেম কালারটা বক্সের মধ্যে দেখিয়ে দিতে হবে এরপরে 18 ডিগ্রি আর দেয়া লাগবে না বাকি যে গ্যাপ অংশটুকু আছে এটা অটোমেটিক 18 ডিগ্রি এই গ্যাপ অংশটুকু তো এই ছিল ফিগার পাই ডায়াগ্রামের ফিগার এটাই ছিল তো এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা तो पर्वत त्यागो चुनाव जो ना अपने दर्जे शौकरा अपेक्षा कर बैन दोनों बात वीडियो टी देखा